இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிவால்வை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவான எக்ஸ்ட்ரூட் வீடியோவில் நம்ம ஸ்கெச்சஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கெச்சஸ் இருக்குது அதோட பார்த்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதை பார்ப்போம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரிவால்வ் பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கெச்சஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரூட் வீடியோ பார்க்கலாம் ரிவால்வ் ஸோ எப்படி எக்ஸ்ட்ரூட்ன்றது டிரான்ஸ்லேஷன் அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கப்பட்ட கமெண்டோ ரிவால்வ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கப்பட்ட கமெண்ட் ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ரொட்டேஷனுக்கு நம்ம ஆங்கிள்ஸை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிம்பிளான ரிவால்வ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாங்க ஃபினிஷ் ஸோ நான் ரிவால் கமெண்ட்குள்ளே போய் இந்த ஸ்கெச் ஃபார்ம் பண்ணனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்கெட்சை ஃபுல் செலக்ட் பண்ணிடுச்சு இல்லைன்னா நம்ம மேனுவலாக செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ரிவால்வ்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்சிஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்சிஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆக்சிஸ் வித் வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ண ஒரு ஆக்சிஸாக இருக்கணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லைனை நான் செலக்ட் பண்ணாலே எனக்கு என்னோடய ரிவால்வ் ஃபார்ம் ஆகிடும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்யூட்டில் லிமிட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் இது வந்து எண்டிங் ஸோ இதில் வந்து ஆங்கிளை வச்சு மென்ஷன் பண்ணுறனால ஸ்டார்டிங் வந்து ஜீரோ ஆங்கிள் எண்டிங் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதே என்னோட ஆரிஜின் பிளேன் ஸோ அந்த ஆரிஜின் பிளேன்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அப்படி நான் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த கட்டை ஸோ இதில் என்ன ப்ராஃபிட் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸஸ் பிளேனை க்ரியேட் பண்ணோன்ற அவசியம் இதில் இருக்காது இங்கே டேரெக்டாக நார்மலாக க்ரியேட் பண்ணுற பேஸ் கிச்சிலேருந்தே உங்களுக்கு தேவையான டிஸ்டன்ஸில் உங்களால் ஒரு ரிவால்வோ ஒரு கட்டோ பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு தான் வேணும்னு சொல்ல தேவையில்லை இப்போ எனக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு தான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீட் ஒரு ரிவால்வ் ஃபார்ம் பண்ணனா நீங்கள் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு மட்டும் அந்த ரிவால்வை ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஆக்சஸ் தேவை கிடையாது இந்த ஆக்சஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் செப்பரேட்டாக கொடுக்கலாம் ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு இந்த எக்ஸ்ட்யூட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆன்லைனில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால இன்டர்நெட் ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட அப்டேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நான் ஒரு போலியன் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் கம்ஃபர்டபுளான என்ன பண்ண இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பிளேனை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த சர்க்கிளுக்கு எந்த ஒரு ஆக்சிஸும் கிடையாது பேஸா ஆனா யூனிகிராஃபிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா எல்லா மாடலுக்கும் அதாவது எல்லா ரிவால்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சென்ட்ராய்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த சென்ட்ராய்டு ஆக்சஸ் ஸோ இதை வந்து சப் ஆரிஜின் கூட சொல்லலாம் இந்த ஆரிஜினுக்கும் இந்த ஆரிஜினுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ரீசன் என்னன்னா இதை வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் கொண்டு வந்து வைக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்சிஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ரெக்டாங்கிள் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஆரிஜினில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறனால வெறும் ஒரு ஆக்சிஸை செலக்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆரிஜின் பாயிண்ட்டை அது செலக்ட் பண்ணிடுச்சு இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை ஆரிஜின் ஆக்சிஸ்லேருந்து வரையாமல் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வரைஞ்சிருக்கேன் ப்ளஸ் ஒரு ஆக்சிஸை நான் மேனுவலாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ஆரிஜின் பாயிண்ட் ஸோ அது பர்டிகுலராக எந்த இடத்துல வேணுன்றதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு நான் இதை செலக்ட் பண்ணனா அந்த ஆரிஜின் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு ஆக்சிஸ் அந்த ஆக்சிஸ் பர்டிகுலராக என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் ஜீரோ காம ஜீரோவில் இருந்துட்டு நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஜீரோவில் இருந்து தான் வேணும்னா ஓகே கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கட் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பூலியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இந்த பூலியன் ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனைட் சப்ராக்ட் அண்ட் இன்டர்செக்ட் மூணு விஷயம் இருக்கு ஸோ யூனைட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் கூட இந்த டெரஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிச் பண்ணும் இந்த மாதிரி combination of two solids. அதை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் சாலிடை கிரியேட் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த இன்டர்செக்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு சாலிடை எப்படி கம்பைன் பண்ணணும் பிளான் பிளான் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட சாலிட்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஆப்செட் ஆஃப்செட்னா என்னன்னு ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்ட்யூட்ல பார்த்துருப்போம் ஸோ ஸ்டார்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் நான் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி யாரும் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரிவால்வ் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ட்யூட் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது ஸோ எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம டூ சைட்ஸும் கொடுக்க முடியாது எனக்கு <laughs> கொடுக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட கட் வந்து உள்ள ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ யூனிகிராஃபிக்ஸ்ல 
ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன சப் கமெண்ட்ஸ் பாசிபிளோ அந்த சப் கமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா எல்லா ரிவால்வுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேலோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹேலோ ஆப்ஜெக்ட் வித் ஆக்சஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்செட் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம கொடுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட எது எதெது வந்து ஷீட் மெட்டல் பாசிபிள் வித் திக்னஸ் ஓகேவா ஸோ செட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை சர்ஃபேஸாகவும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு விஷுவலாக க்ளீனாக தெரியணும்னா அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நைன்டி டிகிரி கொடுக்குறேன் நீங்கன்றது இந்த ரெக்டாங்கிள் ஆரிஜினில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இதோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம்எம் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங